Ah, mas eu quero sair do Brasil e ir morar na República Tcheca. Há cinco anos eu fiz essa escolha e estou muito feliz morando aqui. Só que recentemente eu andei descobrindo aí uns problemas no fígado. Por que será? Calma, galera, que essa aqui, ó, é sem álcool. Ah, bom. E aí eu precisei no médico, fazer exames e tudo mais, e isso me inspirou a fazer um vídeo sobre o sistema de saúde tcheco. Algo que muita gente já me pediu para fazer aqui no canal e que é uma informação importantíssima caso você esteja planejando mudar para cá ou até mesmo vir para cá para passear, né? Pois é, esse é mais um vídeo informativo sobre como é viver aqui na República Tcheca. E dessa vez a gente vai falar sobre saúde, o sistema de saúde. Aqui no canal do Rosa eu já fiz vídeo sobre moradia, custo de vida na República Tcheca, o que mais? Como é trabalhar aqui, transporte público, tem coisas que eu ainda tenho que fazer, como educação, ainda não fiz, mas tá na fila. Então fique à vontade para conferir esses outros vídeos que eu já fiz sobre como é a vida aqui, especialmente se você tá planejando mudar para cá ou quem sabe passear aqui pela República Tcheca. E nesse vídeo aqui sobre saúde, eu já adianto que ele é bastante influenciado, assim, pelas minhas experiências pessoais, porque eu já precisei usar bastante os serviços de saúde. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E tenho muito para falar sobre isso. E o meu objetivo, na verdade, é mostrar que todos os lugares têm seus problemas e seus benefícios, né? Então, tem gente que pensa que basta sair do Brasil para que tudo se resolva. Vamos ver se é bem assim. E já começa deixando o like no vídeo, no botão do joinha que tem aqui embaixo, e também se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita para ir pensando numa história aí, sobre como são os serviços de saúde aí onde você mora, para depois você contar ela lá nos comentários. O sistema de saúde tcheco ele tem dois modelos, o público e o privado. Vamos começar entendendo primeiro o sistema público. Vamos começar então entendendo o básico do sistema público de saúde tcheco. Ele funciona num sistema de seguro de saúde, em que todo mundo contribui e o dinheiro dessas contribuições sustenta o sistema, né? Então esse dinheiro ele acaba pagando o tratamento de quem precisa acessar o sistema público de saúde. Por lei, devem fazer parte do sistema público de saúde todos os cidadãos tchecos e aqueles estrangeiros que já conquistaram a residência permanente, algo que você pode conquistar depois de cinco anos morando aqui. Então essas pessoas elas têm garantido o acesso ao sistema público de saúde. Além desses os funcionários estrangeiros de empresas que têm base na República Tcheca também vão poder acessar o sistema público de saúde, que é o meu caso, por exemplo. Também tem regras para empreendedores e para pessoas que são da União Europeia, que estão aqui na República Tcheca por algum motivo, e aí por conta de acordos entre os países aqui da União Europeia, essas pessoas elas também vão ter acesso. Eventualmente elas vão ter que pagar e depois serem reembolsadas, dependendo do tipo de acordo entre os países. Mas, geralmente, elas vão conseguir ter acesso ao sistema público de saúde. E a partir de janeiro de 2024, os filhos daqueles estrangeiros que trabalham em empresas tchecas, eles também passaram a ter cobertura do sistema público de saúde. E, embora pareça uma grande loucura, isso era inacessível para essas crianças até o fim de 2023. Mas esse é um assunto que eu vou entrar um pouco mais a fundo mais para frente aqui no vídeo. Ou seja, quando você vem para cá, você não está automaticamente matriculado né, no sistema público de saúde. Isso vai depender da tua nacionalidade e do teu tipo de visto. E a cobertura desse sistema público ela é bem ampla, vai desde emergências, consultas, cirurgias, uh, fisioterapia, vários tipos de tratamentos assim, que são cobertos pelo sistema público. Só que isso não é de graça, né? Mesmo o sistema público tem um custo para cada indivíduo. E como eu falei no começo, todo mundo tem que contribuir. Então, não é de graça como é o SUS no Brasil. No meu caso, já vem 4,5% do meu salário bruto descontado direto na folha. Na verdade, o valor total é 13,5% se eu não estou enganado. Mas eu pago 4,5% e a empresa que me contratou vai pagar os outros 9%. Então, aí são 13,5% do meu salário bruto já é destinado para o seguro de saúde. E assim eu tenho acesso aos médicos, aos serviços de saúde que tem disponíveis aqui na cidade. E tenho caso também das pessoas que não têm uma remuneração tributável, né? Como é o caso das donas de casa. Elas fazem o trabalho em casa, né? Mas não tem um patrão pagando o salário delas. Então não tem como descontar na folha. Então a família tem que se organizar, né? Para pagar o seguro de saúde dessa pessoa para que ela possa acessar o sistema de saúde. E aí é um valor que gira em torno de 2.500 coroas, se eu não estou enganado. Mas também tem aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. E essas o Estado toma conta. O Estado paga o seguro dessas pessoas 
que não tem condições de pagar. Eu vou ler aqui a lista, tá? Vamos lá. Desempregados, as pessoas que recém perderam o emprego, né? Pensionistas, estudantes, mulheres em licença maternidade, mulheres cuidando de um filho com menos de 7 anos ou mais filhos com menos de 15 anos, prisioneiros, soldados e pessoas recebendo benefícios da Seguridade Social. Acredito que entra aí a aposentadoria, né? Essa lista que eu falei, ela representa 58% de todas as pessoas que têm acesso ao sistema de saúde aqui na República Tcheca. Então, mais da metade das pessoas aqui é o Estado que banca. Então, acaba sendo de graça para muitas pessoas, né? E tem várias regras diferentes, assim, dependendo do perfil que você se encaixa aqui no país. Empreendedores, por exemplo, eu lembro que tem algumas coisinhas e eu não vou ficar lendo aqui no vídeo também porque não é uma apresentação de PowerPoint, né? Não é uma aula de professor de faculdade. Então, eu vou deixar os links lá na descrição do vídeo e aí você que está vindo para cá e precisa entender tudo, no detalhezinho, aí você vai lá por conta própria, depois de assistir o vídeo, né? E clica em todos os links, lê todas as informações e aprende, principalmente aquilo que é mais adequado para o teu cenário, né? Para a tua situação. Para resumir assim, o sistema público aqui, ele me lembra um pouco o SUS, mas não é bem igual ao SUS, né? Ele é diferente, porque tem essa questão da contribuição e ele me lembra, na verdade, uma coisa que tinha lá nos anos 80, talvez os mais velhos, os mais experientes aqui que seguem o canal vão me vão lembrar e podem me corrigir também se eu estiver errado. Vocês lembram do INPS? Eu acho que era assim que funcionava funcionava, tá? Você paga uma taxa ali e você tem acesso, as pessoas que trabalham, né? Pagam essa taxa e tem acesso ao sistema de saúde. Porém, apesar de ter um custo, quando a gente compara com lugares como Estados Unidos, por exemplo, onde tudo é caríssimo, os planos de saúde são caros, os atendimentos são caros, o valor que a gente paga aqui acaba ficando insignificante, né? E ainda sobre o sistema público, ele é administrado por sete empresas, já foi muito mais no passado, e a maior delas chama VZP, é a Vyshobetsna Zdravotny Poistovna, que é algo como Companhia Geral de Seguros de Saúde. Essa companhia ela é responsável pela cobertura de mais ou menos 60% de toda a população que tem cobertura do sistema público de saúde. E se você vier morar para cá a trabalho, por exemplo, provavelmente vai ser nessa companhia que você vai ser segurado. E aí você vai ganhar um cartãozinho verde, igual esse aqui que eu estou mostrando aqui na tela agora. E aí toda vez que tu for no médico, que tu precisar de algum atendimento, você tem que levar esse cartãozinho, você vai mostrar lá para o médico e aí o seguro vai pagar o custo da tua consulta, do teu tratamento, seja lá o que for. E até agora estava tudo muito bonito, tudo muito legal, mas quando a gente chega no tópico estrangeiros, as coisas começam a complicar um pouco. Então, se você é estrangeiro, principalmente de fora da União Europeia, aí você não tem acesso ao sistema público de saúde. Você vai ter que contratar um seguro privado, como se fosse um plano de saúde privado. Eu até citei antes o caso dos imigrantes que são da União Europeia, né? Para esses eu acho que está mais tranquilo. Agora, para a gente que é latino-americano, aí não tem moleza. Vamos começar pelo mais fácil, que é a questão do turismo, né? Então, se você é brasileiro e tá vindo para cá passear por menos de 90 dias, você vai ter que comprar, vai ter que contratar um seguro privado e aí você vai escolher algumas empresas, né? Tem a Única, Máxima, a PVZP, enfim. Você vai escolher qual delas tem o melhor preço, a melhor cobertura, a melhor relação preço-cobertura e aí você vai contratar. O problema é que a cobertura dessas empresas privadas, ela não é muito boa. Na verdade, ela é uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria! que não merda nenhuma. Então, é isso. E esse é um requisito para entrar aqui. Você precisa ter um seguro de saúde. Um helicóptero aqui do ladinho. Ah, no hospital. Bom, tá descendo um helicóptero aqui perto. Tem um hospital infantil. E tá descendo um helicóptero ali. Eu acho que é relativo a algum serviço de saúde. É um helicóptero amarelo. Já não dá mais para ver. Tá atrás das árvores. Senão eu ia filmar. E agora vem os casos mais sérios, né? Que são aquelas pessoas que vêm pra cá pra passar mais de 90 dias, ou vêm de mudança pra cá, né? Mas elas não vêm com um visto de trabalho, por exemplo. Elas vêm acompanhando o seu cônjuge, né? E elas não vão trabalhar. Quem vai trabalhar é o cônjuge. Ou estudantes também. Essas pessoas não vão ter acesso ao sistema público. E aí elas vão ter que contratar um seguro privado também do mesmo jeito que os turistas. E esse era o caso também dos filhos, dos estrangeiros de fora da União Europeia, que vinham trabalhar aqui na República Tcheca, isso até o ano passado. Agora em 2024 isso foi arrumado, mas daqui a pouco eu conto mais detalhes sobre isso. E qual que é o problema desses planos privados, né? Primeiro que não são baratos e o segundo é que a cobertura deles é bem ridícula, é bem básica. Claro, vai ter níveis assim, né? Tem o Plus, o Max, o Mega, o Megazord, enfim, vai ter níveis, você vai escolher qual você vai querer pagar, mas a cobertura deles, tanto para consultas quanto para medicamentos, ela é bem básica e você acaba tendo que pagar muita coisa do próprio bolso mesmo. Além disso, a lógica deles é igual a dos planos de saúde no Brasil. Então, se você tem uma doença pré-existente, por exemplo, 
exemplo, o seguro já coloca uma cláusula no contrato que eles não vão cobrir isso. Então, doenças crônicas, por exemplo, se você vier para cá, com certeza você vai ter que bancar do próprio bolso caso você não faça parte do sistema público de saúde. E os atendimentos, né, os serviços de saúde, eles são prestados em diversas instituições públicas e privadas que estão espalhadas por todo o país. E aí, se você precisar de algum atendimento fora do horário de consulta ali, né, eu acho que é o horário comercial, aí você pode ir lá nos hospitais, nas emergências dos hospitais, nos prontos-socorros, né? Prontos-socorros? Prontos-socorros? Não sei. E aí você vai ser atendido. Eu acho que depois das 5 da tarde você já vai direto para o hospital porque daí o teu atendimento vai ser lá. E caso você tenha uma emergência, aí você liga para o 112, aliás, é bom você anotar esse número, você vai chamar uma ambulância através desse número e você pode ligar de qualquer lugar do país que você vai ter um atendimento. E aí tem uma coisa bem interessante aqui, que é um requisito para que você tenha o teu atendimento coberto pelo seguro. Não adianta você ir direto no especialista, por exemplo, ir direto no oftalmologista se você está com uma dor no olho. Primeiro você vai no clínico geral e aí é ele que vai te encaminhar para um oftalmologista oftalmologista, ah, tô com uma dor no coração, você não vai no cardiologista, você vai no clínico geral, leva o teu cartãozinho do seguro, o clínico geral vai fazer uma recomendação e vai te encaminhar para o cardiologista. É um sistema de filtro que eles fazem aqui, sempre usando o clínico geral como porta de entrada para qualquer atendimento. Não é uma certeza assim, né, mas você corre o risco de não ter a cobertura do seguro e ter que pagar do próprio bolso caso você não siga esse procedimento. E aí que mora um outro grande problema, porque a maioria dos clínicos gerais aqui já está sobrecarregada de pacientes, então quando você liga lá e tenta marcar uma consulta, eles dizem assim, ah, você já está registrado aqui ou você é um novo paciente? Você diz, ah, sou um novo paciente. Aí eles dizem, não aceitamos novos pacientes. Não foi uma, não foi duas vezes que já desligaram o telefone na minha cara. Outros já desligaram na minha cara quando perceberam que eu não era tcheco. Então, existe também a questão do preconceito aqui. E não adianta tapar o sol com a peneira, né? Essa é a realidade. Eu sei que algumas empresas aqui oferecem para os seus funcionários o benefício de ter o atendimento do clínico geral em inglês. E aí tem empresas, né, que fazem esse serviço de ter os clínicos gerais ali que falam inglês. É o caso da Canadian, se não me engano. Alguns amigos meus são associados a essa empresa aí, então cada vez que eles precisam ir no médico, eles vão num clínico geral ali, que fala inglês e daí tudo fica mais fácil. Claro, vai facilitar muito se você aprender tcheco também, né? E fora isso, aqui em Brno tem policlínicas em vários lugares, tem hospitais gigantescos aqui, tem o hospital da faculdade Masaryk, que é imenso, o hospital Svateani também, que é gigantesco, então em termos de disponibilidade de serviços de saúde, tem bastante aqui na cidade sim. Nesse momento aqui eu estou editando exatamente esse vídeo que você está assistindo sobre a saúde na República Tcheca, mas eu fiz uma pausa e estou inserindo essa gravação aqui no meio do vídeo que é para fazer um apelo. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Não preciso dar mais detalhes, né? Tá aí para todo mundo ver. E o que eu gostaria de pedir aqui é que você doe dinheiro para quem está lá na linha de frente ajudando. Eu já fiz a minha doação para duas instituições. Eu fiz para a Cozinha Solidária do MTST e a outra da que está aqui, Família Vira Lata, que faz o resgate dos animais. Ah, mas eu não gosto do MTST, meu amigo. Tem um link aqui que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo com uma lista de todo tamanho de lugares e instituições para onde você pode mandar um Pix. E se você mora no exterior e não tem como mandar um Pix, aí você fala com o Luciano, eu vou deixar o Insta dele aqui na tela, você manda uma mensagem lá para ele que ele responde. Ele é gaúcho, ele é o tocador oficial de Cuica, aqui da cidade de Brno, e ele já sabe o caminho das pedras aí para fazer essa doação internacional. Ele vai te ajudar a fazer esse dinheiro chegar lá na mão de quem precisa. Então vamos colaborar, galera. Essa é a hora. Esses medicamentos que servem para aliviar sintomas de gripe, resfriado, essas coisinhas simples assim, você vai na farmácia e você vai poder comprar sem receita. Agora, para a imensa maioria dos medicamentos aqui, analgésico, qualquer, aqui nem tem de pirona, né, mas sei lá como é que é o nome do outro, diclofenaco, para qualquer coisinha dessas assim, você vai precisar de uma receita médica para poder comprar na farmácia. E aí existe uma grande diferença que é em relação ao estabelecimento farmácia, porque aqui a farmácia é um lugar que você vai lá e vai ter só remédio para você comprar. Não tem mais nada. No Brasil, você entra, primeiro que a parte do remédio está lá no fundo, né? Até você chegar no... no farmacêutico, você passa por um monte de corredor que tem desodorante, fralda, até comida você vai encontrar, é, sei lá, papel higiênico, cosmético, perfume, vai ter tudo que é coisa. E aí, lá no fim tem o remédio. Aliás, na última vez que eu estive no Brasil, eu vi uma farmácia literalmente em cada esquina, tanto de Chapecó quanto de Timbó. Eu não sei o que, que significa isso, mas de cinco anos para cá, que é o tempo que eu tô fora do Brasil, a quantidade de farmácias, ela 
multiplicou. Enquanto no Brasil você tem uma farmácia onde você encontra de tudo, aqui você tem a farmácia onde você compra remédio e a drogaria, que é onde você compra todo o resto, né? Papel higiênico, cosmético, esmalte, perfume, sei lá, tudo que vocês imaginam aí. Outra coisa interessante que chega até a ser uma diferença cultural é que na República Tcheca as pessoas não têm o hábito, assim, de tomar muito remédio. Principalmente analgésicos, né? que por um lado é bom porque daí a gente não tem uma população viciada em remédio aqui para qualquer dorzinha estar tá tomando remédio. Eu falo isso porque quando a gente lembra de analgésico, eu sempre lembro dos Estados Unidos, né, que tem aquela galera assim viciada em opioide, nossa, aquilo lá é o caos e a gente tá bem longe desse cenário aqui na República Tcheca. Só que às vezes você precisa tomar uma medicação para dor, né? Muitas vezes os médicos aqui eles ficam forçando a barra para você fazer algum tratamento alternativo. Não tô dizendo esses tratamentos que são pseudociência, né, mas, por exemplo, eu tava esse tempo com uma deficiência de vitamina D, em vez de me dá uma vitamina D, ele me mandou e tomar sol. Beleza, vai ser eficaz, mas às vezes é urgente, como era o meu caso. Aí tem pessoas, por exemplo, eu já sei de um caso que, não vou dizer nomes, né? Mas a pessoa foi no médico e depois foi no oftalmologista dizendo que, olha, eu preciso revisar a lente do meu óculos porque eu acho que essa aqui não está mais adequada. E, em vez de revisar e avaliar, ver se precisava mesmo, o médico disse que, bom, você está trabalhando demais, é só você trabalhar menos que você não vai ficar com as vistas tão cansadas. Esse foi o tratamento. De olho em você, hein, vagabundo? Isso quando eles não te mandam tomar uma água, que é de uma região específica aqui da República Tcheca, que todo mundo diz que é milagrosa. E essa aqui é a água milagrosa aqui da República Tcheca. Ela é produzida numa cidade chamada Luhachovitsa e, de acordo com os tchecos, ela cura tudo, principalmente ressaca. Deixa eu abrir ela aqui pra gente ver, pra gente ver não, né, pra gente sentir qual é o gosto dela. Já tomei, né, mas vou, fazer, vou fingir surpresa aqui pra vocês. Ela tem gosto de água do mar. Ela lembra muito um soro fisiológico, tanto que eu uso essa água aqui para aquele aparelhinho de nebulização, sabe? Porque aqui não tem soro fisiológico para vender, eu pelo menos nunca achei. Aliás, tem alguns amigos meus do Brasil que trazem soro fisiológico na bagagem e vendem depois para os outros brasileiros que estão aqui. <risos> e aí, quando precisa mesmo prescrever um remédio, aí eles fazem todo um drama, né? Não, mas não pode tomar muito, cuida com o estômago. Eu tenho uma história sobre isso, que uns dois anos atrás eu quebrei um osso do corpo, não vou dizer qual. Eu precisava, eu estava com dor, né? Então eu precisava de um remédio. Aí eu fui no médico e tal, tal. Aí eu lembro que a... A clínica geral, ela me disse, olha, eu vou ter que receitar um diclofenaco, mas você toma muito cuidado. Ela passou uma meia hora me explicando sobre os efeitos colaterais, sobre os cuidados que eu devia ter na hora de tomar o remédio, enfim. O pessoal, ele tem uma resistência aqui, né, em receitar remédios, especialmente remédios para dor. Lá no Brasil, quando eu morava lá, eu acostumei, né, com um tratamento um atendimento médico que era mais humanizado. E eu só percebi isso depois que eu saí do Brasil. E eu lembro que o médico me fazia perguntas, a gente ia conversando. Enfim, era um atendimento normal, né? Tanto que quando eu vou para o Brasil agora, eu aproveito para fazer tudo que é tipo de consulta, fazer check-up, fazer exame. Eu aproveito e faço tudo de uma vez só para não ter que fazer aqui. O que eu ouço aqui das pessoas, e que também é a minha experiência pessoal, é que os médicos aqui eles são trabalhadores, eles estão lá para fazer um trabalho e a preocupação deles é resolver o teu problema. Eles não estão ali para te tratar bem, para saber como que você se sente, se você está feliz, se você está triste. Está com dor no dente? Então vamos resolver o problema do dente e eu não quero saber de você, sabe? E aí para a gente que é brasileiro, né, que é um povo que valoriza mais a questão do calor humano, assim, né? Fica parecendo que os médicos aqui são grosso, que eles não têm empatia, que eles são frios. Parece que a gente tá numa linha de montagem, assim, de uma indústria, né? Ó, terminei com o paciente, manda o próximo. E vai indo. Um atrás do outro. Quanto mais rápido eles conseguirem resolver os teus problemas, melhor, porque daí já dá o lugar para o outro e assim vai o dia inteiro. E nessa questão da frieza também tem a questão da praticidade, porque eles não têm frescura, eles não têm tempo para perder. Então, eu lembro que eu fui no urologista, por exemplo, e aí eu cheguei lá o cara disse, bom dia, baixa as calças. <risos> Mas assim já? <risos> e o relato de quem foi no ginecologista é ainda melhor, porque eu sei que lá no Brasil, quando as mulheres vão no ginecologista, tem um biombo, assim, né, um lugar que elas podem ir, tirar a roupa, colocar o traje de consulta e... E aí depois ela vai para o atendimento, né? Tem toda uma privacidade, um respeito ali. Aqui é mais ou menos assim. A mulher chegou na ginecologista, ela disse, olha, vai tirando a sua roupa aí e vamos fazer o exame. Não tinha biombo, não tinha privacidade, não tinha nada. Era ali na sala. E é isso aí. Mais prático do ponto de vista deles, né? E isso acaba não chocando as pessoas que foram criadas dessa forma aqui. Sempre que foram no médico, sempre foi assim. Mas pra gente que é brasileiro, tá acostumado com um padrão de serviço, quando chega aqui, acaba sendo um choque, né? 
E aqui já vem bastante né, da minha experiência pessoal e das pessoas do meu convívio também. Com relação à saúde bucal, por exemplo, ir ao dentista é uma coisa que eu sempre faço quando eu tô no Brasil. Por dois motivos, né? Primeiro que a qualidade do serviço de dentista no Brasil está anos luz na frente, eu acho até que não só da República Tcheca, mas de qualquer outro lugar do mundo. E outra coisa, né? Aqui, ir ao dentista é uma coisa que as pessoas vão quando já deu problema. Tipo, quando tá com dor de dente. Tem uma pessoa muito próxima que foi no dentista, chegou lá, queria fazer uma, uma manutenção, uma prevenção, né? Ver se estava tudo bem e tal, fazer uma limpeza. Aí chegou lá, o dentista olhou a boca, contou os dentes e disse, olha, tá tudo certo, mas... Você não tem dor, não tem nada? Daí a pessoa disse, não, eu só vim aqui ver se está tudo bem e tal. Tá, mas se você não tem dor, o que, que você veio fazer aqui? De uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos, imperdoável. E ainda na questão da saúde preventiva, né? Um corvo. Tem um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui que ilustra um pouco de como que é a cultura do atendimento médico aqui. Tem uma amiga minha que ela tava com os exames de colesterol, assim, com uma alteração. E aí ela foi no clínico geral e disse, olha, eu queria fazer um encaminhamento aí com o um cardiologista para começar a tratar isso antes que vire um problema maior, né? E aí o clínico geral disse, olha, não tô achando tão grave. Quando você tiver com diabetes e pressão alta, aí sim você volta aqui, que daí eu vou te encaminhar para o cardiologista. Por enquanto tá tudo certo, vai lá fazer uns exercícios que esse colesterol aí já vai baixar. A sensibilidade incrível desse homem. Por um lado, é óbvio que tem que fazer exercício e tudo, mas, por outro, seria ótimo fazer um acompanhamento com o cardiologista e, quem sabe, já tomar uma medicação para ajudar na recuperação ali do, do colesterol, né? E é nesse tipo de coisa que reside a minha crítica, né? Eu acho que não teria problema nenhum encaminhar para um cardiologista. Qual que é o problema, né? Manda para o cardiologista, vai tratar, vai cuidar, a pessoa está interessada em cuidar da própria saúde. Eu acho que esse valor para a saúde preventiva podia ser melhor trabalhado pelo sistema médico aqui da República Tcheca. E eu tô contando esses causos aqui porque são coisas que eu vi acontecer de pessoas que são muito próximas de mim que passaram por isso, né? Quando não fui eu mesmo que passei por essas situações. Então, se você, por acaso, é tcheco e tá assistindo esse vídeo, eu lamento, mas a gente, enquanto brasileiro, tem essa percepção de diferença nos atendimentos, nos serviços de saúde aqui da República Tcheca. E eu acho que a República Tcheca tem, sim, muito o que aprender com o Brasil nesse aspecto. E os consultórios aqui, eles são um espetáculo à parte também, porque a maioria deles ficam em prédios antigos, né? Com uma sala antiga, uma mesa antiga, uma porta antiga, é tudo muito velho. Os equipamentos antigos também, principalmente nessas policlínicas, assim, que são públicas, né? Claro que tem também as clínicas mais modernas, mais bem equipadas. E agora eu vou falar de uma coisa que mexe bastante comigo, porque tem a ver com os nossos filhos, nós que somos imigrantes latino-americanos que não pertencemos à União Europeia. O fato dessas crianças terem acesso ao sistema público de saúde agora, em 2024, não é uma coisa que veio de graça, é uma coisa que veio sem luta, foi uma vitória inacreditável. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês agora. Por décadas, existiu uma brecha na lei aqui da República Tcheca que impedia que essas crianças tivessem acesso ao sistema público de saúde. Mesmo que os pais tivessem acesso, sendo trabalhadores, né, pagadores do seguro de saúde, teoricamente os filhos também deviam ter cobertura, mas não. A brecha na lei obrigava que essas crianças tivessem o sistema privado de saúde, que tem uma cobertura miserável. E foi o nosso caso, né? A gente chegou aqui em 2019, a nossa filha não tinha cobertura do sistema público de saúde e ela precisou fazer por vários anos um tratamento caríssimo, que a gente teve que pagar do próprio bolso porque o sistema privado não cobria. E aí, como ela não tinha essa cobertura do sistema público, a gente não teve escolha senão pagar todo o tratamento do próprio bolso. Só que tudo começou a mudar lá em 2019 mesmo, quando uma mulher que trabalha lá na mesma empresa que eu, ela iniciou uma petição, o nome dela é Inessa, ela começou uma petição online que resultou num grande movimento que foi abraçado, vamos dizer assim, né, por um partido político. E esse partido político, que aqui a gente vai dar nome aos bois, né, é um partido de centro-esquerda chamado Partido Pirata, que não existe só na República Tcheca, ele tem em vários países. Esse partido abraçou a nossa causa e ele levou uma proposta lá para o Senado. Eu acho que foi em 2020, se não me engano. Eu falo nossa luta porque o meu nome estava lá, o nosso caso estava lá. Apesar de eu ter tido uma participação passiva, assim, né, e que toda a luta foi encampada por essa a mulher chamada Inês, uh, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, então é por isso que eu estou contando essa história aqui. Beleza, lá em 2020 então o Senado aprovou, só que quando foi para o parlamento, o parlamento era controlado por um partido que já não gosta tanto assim dos imigrantes, que na época era liderado pelo então primeiro-ministro Andrei Babich. Eu vou poupar adjetivos para esse cara, senão eu tenho medo de ser processado, vai que o cara assiste aqui e descobre que eu chamei ele de por exemplo, e o Babich. Uh, ele vetou esse projeto, 
Além de vetar, ele também fez com que houvesse um monopólio de uma das empresas de seguro privado, a PVZP. E aí, o que, que acontece quando há um monopólio? Os caras dobraram o preço, dobraram o valor que nós tínhamos que pagar para poder ter algum tipo de cobertura de seguro de saúde para os nossos filhos. Aí o tempo passou, lá em 2021 teve eleições de novo, e aí uma frente ampla se organizou para derrubar esses caras que estavam lá controlando o parlamento. E aí essa frente ampla mais progressista, liderada pelo Peter Fiala, que é o primeiro-ministro hoje, eles conseguiram fazer passar no parlamento também essa lei que passou a ser efetiva a partir de janeiro de 2024, permitindo que as crianças, os nossos filhos, né, de trabalhadores que não são europeus, possam acessar também o sistema público de saúde. Então, se você vier para cá agora e tiver, por exemplo, um filho que tem uma doença crônica, ele vai poder ter a cobertura do sistema público. Então, essa lei que é discriminatória, é uma lei racista, ela foi derrubada e hoje a gente consegue ter os mesmos direitos que um cidadão tcheco para os nossos filhos. É claro que eu resumi bastante a história, né? porque ela é cheia de nuances, cheia de derrocadas, cheia de reveses que nós tivemos ao longo dos anos. Eu vou deixar essa história ser contada pela Inessa. Ela fez um vídeo também, eu vou deixar o link aqui na, no card e também o link na descrição do vídeo, vocês podem assistir. É um vídeo que está em inglês, ela fala em inglês, e, mas vocês podem colocar a legenda em português também, que aí vocês vão entender um pouco de todo o contexto dessa, dessa lei racista que existiu por muitos anos aqui e que finalmente foi derrubada. Graças aos esforços dessa mulher e também do partido que entendeu o nosso problema e ajudou a gente a conquistar isso. O Partido Pirata, né? A gente precisa reconhecer que se não fossem eles terem abraçado essa causa dos imigrantes, a gente ainda estaria sendo discriminado. Os nossos filhos ainda seriam alvo de discriminação. E aí tem gente que não vai gostar, porque a gente está falando de política de novo, né? Só que a política ela afeta a nossa vida diretamente. E essa, mais do que nunca, afetou muito a minha vida. Então é óbvio que eu vou me alinhar com um partido que vai lutar por mim. A gente até escuta, às vezes, umas conversas assim, de brasileiros ou de imigrantes que apoiam partidos que são contra a imigração. Não. Isso não faz sentido nenhum para mim. E se você é um desses, nem tenta puxar esse assunto comigo, porque eu tenho muito para falar sobre isso. E você provavelmente não vai gostar do que eu tenho para dizer. Ah, mas eu tenho passaporte europeu, eu não sou imigrante. Como que não, cara? Lá em 1935, os judeus lá na Alemanha também tinham um passaporte alemão. E eles foram parar no gueto. Se acontecer uma merda aqui e um governo desses acabar implementando alguma lei discriminatória que faça com que a gente seja preso, o teu passaporte vai ser confiscado e a gente vai acabar parando no mesmo gueto. Você não vai escapar. Como eu já disse, muitos médicos aqui não falam inglês. Se bem que, olhando por outro ângulo, nós também temos uma obrigação de aprender o idioma local, né? Vamos ser sinceros. Só que o meu vocabulário tcheco, para dentro do ambiente do consultório, ele é bem limitado. Então, geralmente, quando eu vou no médico, quando a ocasião permite, eu levo um amigo junto, tcheco, né? Ou eslovaco, eles também se entendem ali. E aí ele me ajuda ali na questão da tradução, né? Isso ajuda muito, facilita bastante ali para você ter agilidade no atendimento. Só que quando isso não é possível, eu uso o Google Translate mesmo, não tô nem aí. Eu abro ali o recurso de fala para texto, né? E boto o celular na boca do médico, mando ele falar, ele fala, eu escuto, aí depois eu troco de português para tcheco, falo, mostro para o médico, o médico escuta e assim vai. Não tem que ter vergonha, vai assim que às vezes os médicos até gostam. Outra dica, né, tem a ver com a questão do preconceito, porque, claro, a imensa maioria dos tchecos, sei lá, quase todo mundo, bem aberta, assim, a estrangeiros, não tem preconceitos, é um povo super legal, mas sempre vai ter um boca aberta que não gosta de estrangeiros. A gente já foi vítima de xenofobia aqui, não só no consultório médico, mas em outras situações também. Acontece, não estamos livres disso. E aí a minha dica é que você aprenda tcheco, para você não apenas se comunicar melhor com o médico, né, poder se entender com ele, mas para você também poder perceber quando você estiver numa situação de abuso, de preconceito, de xenofobia. Né? Às vezes você vai ouvir o médico comentando com a enfermeira alguma coisa, você, opa, opa, por que, que você falou isso? Ou na rua também, né, você consegue perceber, você consegue notar situações assim, e aí você consegue se defender, ou você consegue sair daquele lugar ali para sair dessa posição de desconforto. Né? E o meu apelo para quem mora aqui é para vocês guardarem aí na memória o nome desses políticos, dessas pessoas que lutam pela gente. Porque a gente não pode esquecer que somos imigrantes e aqui a gente é minoria. Então a gente tem que escolher bem aí os nossos aliados. Esqueça a ideologia porque esquema de torcida de futebol dentro da política não resolve a tua vida cotidiana. 
Todas as informações que eu usei para fazer a pesquisa desse vídeo aqui, elas estão em sites confiáveis, em sites do governo ou em sites das próprias uh, companhias de seguro de saúde, em sites de empresas especializadas em estrangeiros, né, em assistência a estrangeiros. Então eu vou deixar todos os links na descrição aqui do vídeo para que vocês possam consultar né, tudo no detalhe quando vocês tiverem tempo depois. Claro que vai estar tá tudo em tcheco, um ou outro link aí que tem o texto em inglês, mas aí você abre no Chrome, né? E clica lá com o botão direito, traduzir para português, e aí é só seguir o baile. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui, ele foi carregado de experiências e relatos pessoais, e eu não acho que devia ser diferente. Então eu até peço aí para que você, que está morando fora do Brasil, compartilhe as suas histórias, conta para a gente como que é a tua experiência com os serviços de saúde fora do Brasil, para que a gente possa aprender também, né, como que as coisas funcionam por esse mundo afora. E eu reforço o convite aí para você fortalecer o canal deixando o like aqui nesse vídeo, clicando no botãozinho inscreva-se e não só isso, né? assistindo os outros vídeos, recomendando. Tem tanto vídeo que eu fiz sobre como é a vida aqui na República Tcheca ou sobre outros assuntos aleatórios de lugares que eu fui visitar. Confere os outros conteúdos que eu fiz aqui no canal. E no mais é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!